Sí, me gusta. Imaginas, <coughs> imaginas los ríos caudalosos, las fuentes que cruzaron el corazón de la tierra, en la vida anterior a todo tiempo. Recorres los pasillos de basalto, las grandes oquedades y grutas de granito por las que ahora caminas. Las galerías sordas, las cavidades subterráneas y estrechos pasadizos visitados tan solo por insectos ciegos. Me iré pronto. ¿Tienes ganas de irte? Tengo cosas que hacer. Creía que estaríamos juntos todo el fin de semana. Pues no. Desde la mañana se penetra entre los espejos verdinegros de la cima y el pájaro entrevisto mira desde su rama mágica, te observa y tuerce su pequeña cabeza para invitarte a seguir ladera abajo. Recojo con mis manos la mandíbula rota de un animal muerto en medio del sendero que me lleva a lo espeso del barranco. Un puñado de piedras y de dientes caprípedes de raros sedimentos. Déjame el dinero. De nuevo, el sol indómito abierto de par en par sobre todas las cosas de este mundo. Ardiendo sobre una cordillera con forma de mujer dormida. Te lo sabes. <risa> Me gustaba lo de mujer dormida. Así que piensas en mí. Mm, de vez en cuando. No, no, tú primero No, tú, tú fuiste más rápido No, mujer, que el libro es tuyo Da igual, la próxima vez la haré mejor O sea que no habrá una próxima vez, ¿no? Venga, lee Has visto fabulosas pirámides de roca prender sobre las cimas. Lenguas de fuego, la mer, la mer, la superficie de las piedras. Columnas colosales, trocarse en llamas bajo el azote, el azote solar del mediodía. La locura del viento, cimbreando tu espalda en los acantilados. En lo último de la tierra. Ay. Sin daño. Si vieras las grutas olvidadas del corral de Licorbo, sobre dolientes campos de aureos cerrajones, sobre asientos de piedra pensados por los cíclopes, si vieras las rocosas murallas que el viento ha repujado a su capricho, y se esparcen y despeñan por laderas de barro. Si vieras las torres de basalto alzadas al pie de estos macizos tutelares, ¿acaso entonces entenderías?
cuando te marchas. He dicho yo algo. Creí que querías liberarte de mí. Tengo cosas que hacer. Es que el jueves no viniste. Con todo lo que está pasando, la verdad que no, no me apetecía. Y ya sabes que no, no estoy pendiente al, al teléfono, así que... Me quedé en casa, por si quieres saberlo. Te estuve esperando. Junto a la taquilla. Y además te mandé un WhatsApp. Ya, ya lo sé. Que siempre quedamos los jueves y vamos al cine. Si vieras las torres de basalto alzadas al pie de estos macizos tutelares, ¿acaso entonces entenderías? ¿Qué hemos venido a hacer aquí? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Muchas veces. Pero que importa eso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído estos poemas? ¿Diez? ¿O veinte? O cien. <risa> <risa> Pero es que me encanta escucharte. Nunca dejaría de hacerlo. No sé. Se está bien aquí, ¿eh? Mm. Que más da lo que pase fuera. en estos poemas. que han visto estos barrancos de obsidiana y roca viva, estos acantilados sin edad. Siempre me lo he preguntado. ¿El qué? Estos barrancos, antes de nosotros. ¿De qué hablas? ¿De los guanches? No, no, no. Mucho antes. O sea, estos barrancos estaban antes que nosotros, antes que, que, el, que los humanos, antes que el... ¿Sabes? Y yo me pregunto qué... El otro día fui al supermercado y un tío no paraba de mirarme como si me conociera de algo. Yo le miré y él se hizo el loco. O sea, cuando fuimos a pagar, me miró otra vez. Incluso dejó pasar unas cuantas personas delante. Y yo intentaba recordar de que lo conocía, pero no... Que a lo mejor será del colegio o de la pandilla de cuando íbamos de vacaciones a La Palma. Tú sabes que mi abuela era de allí. Pero es que no. No había manera. Yo me esperé un poco después de que él se fuera porque no quería encontrármelo en la esquina y que me dijera ¡Ay, soy yo! ¿Te acuerdas de mí? ¿Me reconoces? ¿Te imaginas? ¡Qué vergüenza! ¿Tú crees que es posible borrar como una etapa de tu vida? Como un fragmento, como si nunca hubiera existido. 
¿Tú crees que eso es posible? ¿Qué han visto estos barrancos de obsidiana y roca viva? Estos acantilados sin edad. Déjame. Que... ¿Qué han visto estos barrancos de obsidiana y roca viva? Estos acantilados sin edad que trepan hasta el cielo como viejas deidades. Estas empalizadas de basalto y cardones, vueltas barro y ceniza. Me gusta. Sigue tú. que oculten el enigma en la materia, que narren sin decir todo lo que ellos saben, testigos del milagro, de esta mañana inmensa que baña sin esfuerzo toda cosa en luz recomenzante. Que narren sin decir. Perdona, pero es importante. Vamos a ver qué prisa tiene. Espera, tengo otro poema. ¿Lo leímos entre los dos? ¿Un último poema? Un último poema. Te lo prometo. incienso y por el ámbar nuevo de la retama florida sé que no estás sola ladera abajo entre estos matorrales que te hablan con su simple lenguaje de liviana pobreza por el olor a incienso y por el ámbar nuevo de la retama florida sé que no estás sola Contemplas los peñascos color luna, las tabaibas lechosas, las piteras broncíneas como lanzas sin dueño, 
el vuelo del cernícalo acechando en el cielo o el equilibrio frágil de una gota de agua precipitada desde las acículas. A mitad de camino entre laureles, aceviños y pijaras, confundido entre brezos de musgo y barba negra, tantos árboles que no sabrás decir porque nunca supiste de sus nombres, ni jamás estudiaste en infantiles libros de botánica, ni leíste en las guías cosa alguna que pudiera enseñarte a nombrar cuanto pisas. Te preguntas qué sabe el viento y qué ánimas murmuran de este bosque encantado y entrevisto en este sueño donde ahora caminas. Thank you.